मेरे प्यारे छात्रों सृजन क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग संतत और अपकलनेता का दूसरा क्लास ले रहे हैं हमने पिछले क्लास में आप लोगों को संतत का जांच कैसे किया जाता है इससे संबंधित बातों पर डिस्कस किया था कुछ एग्जाम्पल्स भी लिए थे तो हमने पिछले दिनों जो एग्जाम्पल्स लिया था उसमें संतत का जो जांच करना होता था वह फंक्शन का फलन का एक मान दिया रहता था और एक बिंदु पर दिया था रहता था आज हम लोग पढ़ेंगे कि जब फलन का दो मान दिया हुआ रहे तो उस स्थिति में संतत का जांच कैसे करना होता है ठीक है तो हम डायरेक्ट सवाल पर चलते हैं डायरेक्ट एग्जाम्पल्स पर चलते हैं तो लास्ट दिन हम लोग जो भी वर्क आप लोगों को हमने दिया था वो आपने पूरा कर लिया होगा और आज हम लोग चलते हैं ऐसे संतत फलन की जांच पर जिसमें फलन का दो मान दिया हुआ रहे ठीक है दो मान पर आधारित फलन के संतत की जांच हम लोग आज करना सीखेंगे ठीक है तो लेते हैं एक एग्जाम्पल क्वेश्चन है निम फलन के संतत होने की निम्न फलन के संतत होने की जांच करें निम्न फलन के संतत होने की जांच करें ठीक है क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू थ्री एक्स प्लस फाइव टू एक्स प्लस नाइन एक्स लेस देन इक्वल टू टू एक्स ग्रेटर देन इस तरह का सवाल है ठीक है तो इसमें देखिए फलन का कितना मान दिया गया है दो मान दिया गया है फलन का दो मान दिया गया है अब इसमें जो है बिंदु आपको दे रहे हैं ना बिंदु x बराबर दो x बराबर एक एवं x बराबर चार तो एक ही सवाल के अंदर कितना बिंदु पर जांच करना है हमको तीन बिंदु पर जांच करना है कितना बिंदु पर तीन बिंदु पर जांच करना है देखिए हम लोग कैसे जांच करेंगे सॉल्यूशन आप लोगों को पिछले क्लास में बताया गया था कि जांच करने के लिए हमको तीन चीज होना चाहिए एल एच एल आर एच एल और वैल्यू ऑफ फंक्शन ये तीनों मान क्या होना चाहिए आपस में ये तीनों मान आपस में बराबर होना चाहिए ठीक है तो हम लोग इसमें भी यदि दो पर जांच करते हैं तो दो के लिए हमको तीनों मान निकालना पड़ेगा एक पर जांच करते हैं एक के लिए हमको तीनों मान निकालना पड़ेगा चार पर जांच करते हैं तो चार के लिए तीनों मान निकालना पड़ेगा ठीक है तो सबसे पहले हम लोग दो पर जांच करते हैं किस चीज पर दो पर जांच करते हैं ध्यान दीजिएगा ध्यान से समझिएगा कोई भारी भड़कम नहीं है ऐसा नहीं है कि तीन तीन बिंदु दे दिया तो कोई भारी हो गया बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आएगा बस समझिएगा थोड़ा सा पहले मैं समझा रहा हूं उसके बाद इसको सवाल को डील करेंगे देखिए यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एक्स लेस देन इक्वल टू टू एक्स लेस देन इक्वल टू टू इससे आप क्या समझोगे x का मान जो होगा वह दो के बराबर ये बराबर का चिन्ह है या फिर दो से छोटा दो के बराबर या फिर दो से छोटा और दूसरा चीज क्या कह रहा है x ग्रेटर देन दो मतलब x का मान दो से बड़ा तो दो से छोटा यदि दो में यदि कुछ भी क्वांटिटी छोटा सा मान भी हम घटाते हैं तो वह रिजल्ट क्या होगा दो से छोटा होगा और दो में यदि हम लोग थोड़ा सा भी मान ऐड करते हैं जोड़ते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा दो से बड़ा होगा 
एक है दो से छोटा और एक है दो से बड़ा ठीक है तो यदि दो में हम लोग एच को जोड़ते हैं दो में एच को जोड़ते हैं इसका मान जो होगा दो से बड़ा होगा कि दो से छोटा होगा दो से बड़ा होगा एच के बारे में आपको लास्ट दिन बताए थे एच जो है बहुत ही छोटा मान है वेरी स्मॉल क्वांटिटी बहुत ही छोटा बट कौन से कौन सा तरह का क्वांटिटी है ये पॉजिटिव कौन सा मान है ये पॉजिटिव मान होना चाहिए बहुत ही छोटा क्वांटिटी ये नहीं लिखना चाहिए बहुत ही छोटा नंबर जितना छोटा आप सोच सकते हो उससे भी छोटा स्मॉल नंबर है खैर कुछ भी रहे कुछ भी रहे इसमें कुछ ना कुछ असर तो पड़ना ही है कुछ ना कुछ असर पड़ेगा जोड़ेंगे तो दो से बड़ा होगा चाहे थोड़ा सा कहे ने बड़ा घटाएंगे तो दो से छोटा होगा चाहे थोड़ा सा छोटा कहे न हो इसलिए ये दो जो मान दिया गया है इससे हमको फलन कौन सा रखना है ये पता चलता है यानी यदि हम दो में कुछ घटाएंगे तो दो से छोटा होगा यहाँ पर कुछ घटाने का मतलब है बहुत ही छोटा क्वांटिटी यानी लगभग जीरो के आसपास वाला पॉजिटिव वैल्यू घटाना है बहुत ही छोटा तो दो से कुछ भी घटाएंगे तो दो के दो से कम होगा और दो से कम में ये फलन का मान रखना है दो में यदि कुछ जोड़ते हैं तो दो से ज्यादा होगा तो दो से ज्यादा में ये वाला फलन का मान रखना है ठीक है तो आप देखो हम सॉल्व करते हैं इसको x बराबर दो पर जांच करते हैं सबसे पहले हम लोग एफ टू का मान निकालेंगे किसका एफ टू का ये टू का मतलब आप समझ रहे होंगे टू का मतलब हुआ दो के बराबर तो दो के बराबर देखो ये रहा दो के बराबर तो इसके लिए फंक्शन कितना है थ्री एक्स प्लस फाइव अच्छा यदि यहां पर ये बराबर में होकर के इसमें बराबर होता तो हम लोग क्या लिखते हैं टू एक्स प्लस नाइन ठीक है ये ध्यान रखने वाला बात है खैर इसमें है बराबर इसमें मान रखेंगे एक्स का तो तीन एक्स प्लस पांच एक्स के जगह पर क्या रखना है ये दो रखना है तीन दो छ छ पांच ग्यारह हो गया राइट अब एल एच एल पर चलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट एस टेंस टू जीरो माइनस एच ये तो सूत्र ही आपको बताए थे लिमिट एस टेंस टू जीरो के जगह पर जिस पर जांच करना है दो माइनस एच लिमिट एस टेंस टू जीरो आपको शुरू में एक ही चीज समझाए थे आज दो से बड़ा और दो से छोटा का क्या मतलब है दो में यदि कुछ घटाते हैं तो इसका मान दो से छोटा होगा कुछ जोड़ते तो दो से बड़ा होता तो दो से छोटा वाला देखो कौन सा फलन इंडिकेट कर रहा है ऊपर वाला या नीचे वाला ऊपर वाला है ना एक्स लेस देन दो मतलब दो से कम दो से कम ये वाला है तीन एक्स प्लस पांच तो उतार दो भाई तीन एक्स मत उतारो प्लस पांच उतार दो तीन एक्स प्लस पांच राइट है अब x के जगह पर क्या रखना है ये वाला दो माइनस एच ठीक है अब h किसको टेंस कर रहा है जीरो को h की जगह जीरो रख दो और जैसे जीरो रखोगे ये लिमिट खत्म तीन दो माइनस जीरो प्लस पांच ये हो गया छ जोर पांच बराबर ग्यारह ठीक है तो फंक्शन ऑफ वेल्यू ऑफ फंक्शन भी ग्यारह लेफ्ट हैंड लिमिट भी ग्यारह अब क्या बचा निकालने के लिए राइट हैंड लिमिट लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच लिमिट एस टेंस टू जीरो ए ए के जगह पर कितना रखेंगे इस पर जांच करना है किस पर करना है दो पर करना है यहां लिखेंगे दो प्लस एच दो प्लस एच तो ये हो गया लिमिट एच एंस टू जीरो दो प्लस एच यानी दो में कुछ जोड़ोगे आप सोच लो दो में यदि आप कुछ जोड़ते हो तो दो से बड़ा होगा कि दो से छोटा होगा दो से बड़ा होगा क्या होगा दो से बड़ा होगा और दो से बड़ा होने वाला मान देखो आपका कौन सा दिया गया है 
ये है x ग्रेटर देन दो दो से बड़ा है टू एक्स प्लस नाइन तो मान बैठा दो है टू एक्स प्लस नाइन ठीक है x के जगह पर क्या रखोगे भाई ये वाला टू प्लस एच अब एच किसको टेंस कर रहा है जीरो को तो एच को जैसे एच की जगह जीरो रखेंगे ये लिमिट खत्म हो जाएगा दैट मीन्स टू इंटू टू प्लस जीरो प्लस नाइन दूनी चार जो नौ तेरह हो देखो भाई तीनों बराबर होना चाहिए चाहे लेफ्ट हैंड राइट हैंड वैल्यू ऑफ फंक्शन इसमें से यदि एक भी बराबर नहीं हुआ तो वह संतत नहीं कहलाएगा तो लेफ्ट और राइट बराबर नहीं है तो यहाँ पर बस संतत नहीं होने के लिए दो चीज काफी है एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल तीसरा लिखने का कोई जरूरत भी नहीं है है ना एल एच एल क्या रहा है आर एच एल कितना है तेरह तो बराबर हुआ दोनों नहीं हुआ तो संतत होने की स्थिति में यदि एक भी बराबर नहीं हुआ उस तीनों कंडीशन में से एल एच एल आर एच एल और वेल्यू ऑफ फंक्शन ये तीनों में से कोई दो को यदि बराबर नहीं हुआ तो वह फलन संतत नहीं होगा यानी वह असंतत हो जाएगा तो यहां लिखेंगे अत फलन x बराबर दो पर संतत नहीं है दो पर संतत नहीं है समझ गए बात को चलिए इसको पूरा कर लीजिए चलिए अब इसी सवाल को और आगे बढ़ाते हैं ये तो हमने सिर्फ दो पर निकाला अब एक और चार पर निकाला बाकी है अब मैं मिटा रहा हूं इसी सवाल को आगे बढ़ाएंगे चलिए इधर पहले निकाल लेते हैं अब हमको चाहिए x बराबर एक पर x बराबर एक पर चलो चलते हैं एल सबसे पहले एप वन का मान निकाल दें एप वन एप वन का क्या मतलब हुआ भाई कि x के जगह पर वन रखना है लेकिन सवाल अब उठता है ध्यान दीजिएगा ये जो बात मैं बता रहा हूं इसको अच्छे से समझिएगा ये समझ गए तो किसी तरह का सवाल रहेगा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बताने में समझने में देखिए एक यहां दिया गया है और यहां पर सिर्फ दो मान दिया गया है कौन कौन दो दो ही दिया गया एक तरह से दो दिया गया तो कभी कभी सवाल में आपको ऐसा भी जांच करने के लिए दे दिया जाएगा जो इस दोनों के बराबर नहीं है मतलब उससे कम दे देगा या दो से ज्यादा दे देगा तो ध्यान रखना है भाई दो से कम यदि दे रहा है तो उसके लिए फंक्शन का वैल्यू ऊपर वाला रखना है ऊपर वाला और दो से यदि ज्यादा दे रहा है तो उसमें नीचे वाला रखना है ध्यान रखेगा ठीक है दो से ज्यादा दे रहा है तो नीचे वाला और दो से कम दे रहा है तो ऊपर वाला तो ये आपके मन में लगता होगा ये काम तो हम लोग पहले भी करते थे दो से कम होता था तो ऊपर वाला दो से ज्यादा होता था तो नीचे वाला तो इसमें नया क्या है इसमें नया एक ही चीज है वो क्या है कि इससे पहले वाले सवाल में जब दो के लिए हम लोग बनाते थे तो हम ऊपर वाला भी यूज करते थे और नीचे वाला भी यूज करते थे लेकिन यदि दो के अलावा यानी दो से कम या फिर दो से ज्यादा दो के अलावा का मतलब या तो दो से कम या तो दो से ज्यादा तो दो से यदि कम दिया गया है जिस आ, मतलब ऐसा बिंदु दिया गया है जिसका मान दो से कम है उस पर यदि संतत होने का जांच करना हो तो हम लोग उसमें हर कंडीशन में ऊपर वाला मान रखेंगे हर कंडीशन का मतलब लेफ्ट राइट right और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों में हम लोग ऊपर वाला मान रखेंगे जस्ट लाइक यदि एक्स का मान दो से बराबर जांच करने के लिए कहता 
तो हर एक स्थिति में हम लोग नीचे वाला यूज करते हैं लेफ्ट हो चाहे राइट हो चाहे वैल्यू ऑफ फंक्शन हो तीनों में जो है ये नीचे वाला यूज करते हैं समझ में आए डिफरेंट डिफरेंट एक बार फिर से बता दे यदि दो पर जांच करने के लिए रहेगा तो उसमें ऊपर और नीचे दोनों वाला यूज होता है दोनों वन यूज होता है लेकिन दो से कम कहेगा तो सिर्फ ऊपर वाला और दो से ज्यादा कहेगा तो सिर्फ नीचे वाला उम्मीद है जो बता रहे हैं वो समझ गए होंगे और यदि नहीं समझे हैं तो आप से समझते हैं अच्छे से देखो भाई एक पर जांच करना है एक दो से बड़ा है कि दो से छोटा है दो से छोटा है तो बहुत छोटा है मतलब दो से ऐसे तो छोटा एक ही है तो यदि इसमें बहुत छोटा भी घटाएंगे तो भी दो से कम ही होगा खैर यहाँ पर एक है तो एक वन जो दो से छोटा है तो दो से छोटा वाला ये मान यूज करना है जी थ्री एक्स प्लस फाइव लिखेंगे थ्री एक्स के जगह एक जोर पांच तीन का तीन पांच आठ हो गया राइट एल एच एल पर चलते हैं लिमिट एक्सटेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच लिमिट एक्सटेंस टू जीरो ए के जगह पर वन वन माइनस एच लिमिट एक्सटेंस टू जीरो एक से छोटा आपको बोलेगा कि ये कुछ भी रहे आपको आपको यही फंक्शन यूज करना है दो से कम यहीं से एक तरह से यही वाला मान जो है दो से कम हो गया तो लेफ्ट हो राइट हो या वैल्यू ऑफ फंक्शन हो हमेशा आपको यही रखना है ऊपर वाला ही मान रखना है तीन एक्स एक्स तो लिखो ही मत एक्स प्लस पांच एक्स के जगह क्या बोले थे लिखने के लिए वन माइनस एच तीन वन माइनस जीरो प्लस पांच तीन और पांच पांच तीन तीन जोर पांच बराबर ये हो गया एल एच ठीक है चलिए एल एच एल के बाद चलते हैं आर एच एल पर सूत्र तो आपको लिखा हुआ ही है सूत्र जांच किस पे करना है एक पे करना है तो यहाँ एक के जगह पर एक रखेंगे एक प्लस एच ठीक पहला लाइन सूत्र दूसरा लाइन जिस पर जांच करना है वो लिखे आप देखो मान कैसे बैठेंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो क्या बताया गया था आपको यदि एक में हम कुछ जोड़ते हैं तो उसका रिजल्ट एक से क्या होगा बड़ा होगा एक से बड़ा होगा ना लेकिन एक जोड़ने का मतलब क्या हुआ बहुत ही छोटा क्वांटिटी जोड़ना एक से बड़ा इतना बड़ा तो नहीं हो जाएगा क्योंकि दो पा हो जाएगा कुछ जोड़ने का मतलब बहुत ही छोटा संख्या जोड़ेंगे बहुत ही छोटा संख्या यानी जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो जीरो एट फाइव जोड़ दिए तो इसका मान क्या होगा एक दो से बड़ा हो जाएगा तो जब भी होगा दो से कम ही होगा तो यही मतलब हो गया कि एक में यदि हम जोड़ेंगे तो एक से तो बड़ा होगा मतलब तो एक से थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन वह दो इतना बड़ा नहीं हो जाएगा कि दो को भी पार कर जाए तो वन प्लस को आपको किस में रखना है थ्री एक्स प्लस मतलब हर एक कंडीशन में जब दिया गया है दो से छोटा यदि बिंदु पर जांच करना है एक पर तो लेफ्ट का राइट का वैल्यू ऑफ फंक्शन हर एक स्थिति में यही यूज करना है अब देखो लेफ्ट फंक्शन में भी यही यूज किए हो लेफ्ट में भी थ्री एक्स प्लस फाइव भी यूज किए हो राइट में भी यही यूज करना है थ्री एक्स प्लस फाइव थ्री एक्स के जगह वन प्लस एच प्लस फाइव चलो मान बैठाते हैं इस पे तीन वन एच के जगह जीरो प्लस पांच ये भी हो गया आठ तो तीनों बराबर लेफ्ट भी आठ राइट भी आठ फिर तो फंक्शन भी आठ तो लास्ट में लिखेंगे एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर एफ वन अत फलन एक्स बराबर एक पर क्या है संतत समझ गया चलो ये भी क्लियर हो गया अब चलते हैं लास्ट पॉइंट पर अभी किस पर चार पर ध्यान से देखिएगा इसी में समझा देते हैं समझ में आ जाना चाहिए चलो तो इसको मिटा देते हैं ये चार क्या है दो से बड़ा है दो से बड़ा है एक्स ग्रेटर देन दो 
यानी इसमें आपको नीचे वाला रखना है टू एक्स प्लस नाइन रखना है तो आप चार निकालेंगे तो टू इंटू एक्स के जगह चार जो नौ चार दूनी आठ आठ नौ राइट एल चलते हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच लिमिट एच टेंस टू जीरो एक जगह चार माइनस एच चार में कुछ घटाएंगे तो मान चार से छोटा होगा है ना क्या होगा चार से छोटा तो चार से छोटा होगा तो कितना भी चार से छोटा का मतलब क्या हुआ चार में कुछ घटाओगे जीरो पॉइंट जीरो फाइव घटा तो थ्री पॉइंट नाइन फाइव हो गया चार से तो छोटा हुआ लेकिन इतना छोटा नहीं हो गया कि वह दो से भी छोटा हो गया मतलब ये हमेशा रहेगा तो दो से बड़ा ही रहेगा यानी आपको रखना है इसी में टू एक्स प्लस नाइन तो टू एक्स प्लस नाइन एक्स के जगह पर चार माइनस एच चलो इस पे एच के जगह जीरो बैठा और लिमिट खत्म हो जाएगा टू इंटू चार माइनस जीरो जो नौ तो चार दो आठ जो नौ आठ नौ हो गया सत्रह ठीक है आगे चल पर चलते हैं चार प्लस एच जुट जाएगा तो जुटेगा तो चार से बड़ा होगा देखो चार से बड़ा कहा है ये वाला यही रखना आपको हमेशा यही रखना है टू एक्स प्लस नाइन तो ये हो गया टू एक्स के जगह चार प्लस एच प्लस नाइन अब एच के जगह जीरो रखो लिमिट खत्म टू इंटू चार जोर जीरो जोर नौ आठ जोर नौ आठ नौ सत्रह तो तीनों बराबर हुआ देखो एल एच एल भी सत्रह आर एच एल भी सत्रह वीडियो फंक्शन भी सत्रह लास्ट में लिखेंगे एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर एफ चार अत फलन एक्स बराबर चार पर संतत है तो उम्मीद करते हैं कि यह आप लोग आसानी से सीख गए होंगे ठीक है चलिए अब दूसरे सवाल पर चलते हैं इसको मैं मिटा रहा हूं ये एक सवाल था लिखे सवाल है एफ एक्स इक्वल टू फाइव एक्स माइनस टू एक्स लेस देन तीन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ऐसे ये सवाल है देखो भाई ये अलग क्या है पिछला वाला सवाल में तो आपको कहा गया था कि इस बिंदु पर आपको जांच करना है ठीक है लेकिन क्या इसमें ऐसा कह रहा है कि इस पर जांच करना है ऐसा कुछ नहीं कर रहा है तो आप लोग करोगे क्या जब हमको कोई बिंदु नहीं दिया गया है जिस पर हमको जांच करना है तो उस स्थिति में हम लोग संभावित बिंदु पर की तलाश करेंगे आपको ध्यान होगा पिछला क्लास में भी ऐसा सवाल बताए थे जिसमें कोई बिंदु नहीं दिया गया था तो उसमें हम लोग माने थे बिंदु लेकिन इसमें जो है इसमें आपको इस तरह के सवाल में मानना नहीं है बिंदु बल्कि इस तरह के सवाल में आपको संभावित बिंदु यही वाला लेना है तीन ही लेना है तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर जो लिखा हुआ रहेगा हम लोग संभावित बिंदु संभावित बिंदु x बराबर तीन ठीक है तीन पर चलेंगे तो सबसे पहले f तीन का मान अब समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए पिछला सवाल हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था तीन का मतलब तीन के बराबर से है तो देखो तीन के बराबर किसमें है 
नीचे में है ना बराबर का चिन्ह तो ये वाला रखना है तीन एक्स प्लस चार तीन एक्स प्लस चार एक्स के जगह पर तीन रखना है तीन तिया नौ नौ चार ठीक है चलो लिमिट एस एस टू जीरो एफ ए माइनस एच लिमिट एस एस टू जीरो एच के जगह एक जगह पर बैठाना है तीन तीन माइनस एच लिमिट एस एस टू जीरो आप सोचो तीन में यदि आप कुछ घटाते हो तो तीन से बड़ा होगा कि तीन से छोटा तीन से छोटा यानी लेस देन तीन तो देखो लेस देन छोटा यही है ना ऊपर बना ये इसको बोलते हैं लेस देन यानी छोटा कितना लिखा हुआ है फाइव एक्स माइनस टू तो यहां पर यूज करोगे फाइव एक्स माइनस टू एक्स के जगह पर तीन माइनस एच ठीक चलो एक्स की जगह जीरो रख दो पांच तीन माइनस जीरो माइनस दो पांच या पंद्रह घटा दो ये हो गया तेरह चलो ठीक है अब आर एच एल पर चलते हैं आर एच एल लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच यानी तीन प्लस एच लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच तीन में यदि हम कुछ जोड़ते हैं तो तीन से बड़ा हो तो तीन से बड़ा ऊपर में तो लेस देन तीन है तो तीन से छोटा है नीचे है ग्रेटर देन तीन से बड़ा ये तीन एक्स प्लस चार यहां दिखेंगे तीन एक्स प्लस चार एक्स के जगह मान रख तो है तीन प्लस एच तीन तीन प्लस जीरो प्लस चार तीन तीन नौ जो चार नौ चार तीनों बराबर हो गया लास्ट में लिखेंगे एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर एफ तीनों बराबर तो लास्ट में लिखेंगे अतः फलन एक्स बराबर तीन पर संतत है एक्स बराबर तीन पर क्या है संतत है चलिए तो इसको पूरा कर लीजिए इसमें यही था कि जब आपको सिर्फ सवाल दे दिया जाए बिंदु नहीं दिया जाए कि इसी पर जांच करना है हम लोग क्या करेंगे संभावित बिंदु निकालेंगे तो संभावित बिंदु ये वाला होता है तीन अब देखो भाई कुछ और सवाल पर डिस्कस करते हैं इसको मिटा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करते हैं एफ एक्स बराबर बटे मॉड एक्स कोमा एक्स लेस देन जीरो माइनस वन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो चलिए इस पर चलते हैं ये तो आप समझ ही गए होंगे कि संभावित बिंदु कौन सा है तो संभावित बिंदु क्या है जीरो मैच कर रहा है तो जीरो ही होगा यहां लिखेंगे संभावित बिंदु x बराबर जीरो चलिए सबसे पहले f जीरो निकालते हैं f जीरो का मतलब जीरो के बराबर जीरो के बराबर ठीक है जीरो के बराबर फंक्शन क्या दिया गया है ये देख रहे हो ना x बराबर जीरो तो जीरो के बराबर फंक्शन क्या दिया गया है माइनस एक तो f जीरो का मान लिखेंगे माइनस एक एल एच एल लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच सूत्र लिखे 
अब मान बैठाते हैं चूंकि जीरो पर जांच करना है तो लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो माइनस एच अब आप सोचो जीरो में यदि हम कुछ भी घटाते हैं तो वो क्या होगा जीरो से तो जिसमें घटा रहे हैं उससे छोटा होगा तो जीरो से छोटा होगा तो जीरो से छोटा होगा तो जीरो से छोटा ही नहीं लेस देन जीरो तो देखो ये रहा लेस देन जीरो क्या है एक्स बटे मॉड एक्स तो एक्स का मतलब ये मान रखना आपको जीरो माइनस एच देख लो इसको एक्स है ऊपर पर तो एक्स की जगह जीरो माइनस एच रखे फिर क्या है मॉड एक्स मॉड जीरो माइनस एच ठीक है ये हो गया जीरो में एच गया तो माइनस एच जीरो में एच गया तो ये भी माइनस एच ठीक बस अंतर क्या है ये मॉड में है मॉड खत्म करेंगे ये सिर्फ एच हो जाएगा मॉड खत्म तो माइनस अंदर का खत्म हो जाएगा एच एच कट गया यहां लिखते हैं बगल में एच एच कट गया तो आपका बचता है लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस से है ना माइनस एक बार में कटा अब इसमें कहीं पर एच है ये जो माइनस एक है एच नजर नहीं आ रहा तो एच जब है ही नहीं तो एच का मान रखेंगे कहा रख ही नहीं सकते हैं इसलिए लिमिट ऑटोमेटिक खत्म हो जा रहा है यानी रिजल्ट हो गया माइनस एक राइट ये हो गया आपका कौन सा एल एच एल आर एच एल पर चलते हैं देखो आर एच एल भी देख ले पहले सूत्र लिमिट एच टेंस टू जीरो एम ए प्लस एच लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए के जगह पर जीरो प्लस एच लिमिट एच टेंस टू जीरो जीरो में यदि कुछ जोड़ते हैं तो जीरो से बड़ा होगा जीरो से बड़ा ये दिया गया है क्या माइनस एक है ना एक्स ग्रेटर देन जीरो माइनस एक तो जीरो से बड़ा के लिए फंक्शन का मान माइनस एक दिया है और इसी तरह से इसमें भी एच का मान कहीं है ही नहीं तो लिमिट ऑटोमेटिक हट जाएगा माइनस वन देख लो भाई तीनों बराबर लेफ्ट भी माइनस वन राइट भी माइनस वन और वैल्यू ऑफ फंक्शन भी माइनस वन तो यहां लाख लिखेंगे लास्ट में एन एच एल बराबर आर एच एल बराबर एफ जीरो आता फलन एक्स बराबर शून्य पर क्या है संतत है चलो इसको पूरी पीस को भी देख लो आप लोग चलिए लास्ट में एक सवाल और बता दें हाँ लिखिए एफ एक्स बराबर अभी तक फंक्शन का दो मान था अब फंक्शन का तीन मान दिया हुआ है मॉड एक्स प्लस तीन माइनस टू एक्स सिक्स एक्स प्लस टू ये तीन मान दिया गया रहेगा तीनों कंडीशन दिया गया है एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस तीन माइनस तीन लेस देन एक्स लेस देन तीन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू तीन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू तीन ठीक है देखो भाई कैसे इस पर वर्क करना है सबसे पहले संभावित बिंदु संभावित बिंदु तो पिछले सवाल में एक संख्या नजर आता था इस बार देखो क्या वो संख्या नजर आ रहा है माइनस तीन और तीन दो संख्या नजर आ रहा है लेकिन ध्यान रखिएगा आप यहां पर तो दो संख्या नजर आ रहा है कभी कभी तीन संख्या चार संख्या भी नजर आएगा लेकिन सारा बिंदु संभावित बिंदु नहीं होता है ध्यान रखिएगा जो भी यहां मान दिया रहता है जरूरी नहीं है कि सारा बिंदु संभावित बिंदु हो ही संभावित बिंदु के लिए आपको तीन कंडीशन होना जरूरी है इसको बहुत अच्छे से समझिएगा 
संभावित बिंदु के लिए तीन कंडीशन होना जरूरी है यदि इस तीनों कंडीशन को सवाल के अंदर फॉलो मिल रहा है यानी फॉलो हो रहा है तभी वह फलन वह बिंदु संभावित बिंदु माना जाएगा ठीक है अब देखो वो तीन सा स्थिति कौन कौन सा है कि हम जान सकें कि कौन सा बिंदु संभावित है और कौन सा नहीं है तो ये तो आप देख रहे हो दो बिंदु है माइनस तीन और तीन तो ये दोनों पर संभावना है बट हम साइड में जांच लेंगे तीन चीज एक चीज फलन के अंदर उस बिंदु पर ग्रेटर देन डिफाइन होना चाहिए लेस देन डिफाइन होना चाहिए और इक्वल डिफाइन तीन चीज डिफाइन होना चाहिए फंक्शन ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू यदि ये तीनों है जिस बिंदु के लिए भी वही बिंदु संभावित बिंदु माना जाएगा सबसे पहले हम लोग माइनस तीन के बारे में डिस्कस करते हैं देखते हैं ये तीनों मिल रहा है कि माइनस तीन तो देखो बाहर माइनस तीन के लिए लेस देन इक्वल टू है लेस देन मिल गया इक्वल टू मिल गया अब रहा ग्रेटर देन तो उसके लिए आप इतना वो देखो ये क्या लिखा हुआ है माइनस तीन लेस देन एक्स इसको लिख सकते हैं यह चीन एक्स के तरफ घुमा हुआ है तो एक्स ग्रेटर देन माइनस हो गया ना तो ये वाला ग्रेटर भी मिल गया तो आपका ती माइनस तीन संभावित बिंदु है अच्छा अब तीन पर जांच कर ले तीन जो है तीन कौन कौन से कंडीशन को फॉलो करता है इस तीनों में तीनों फॉलो करेगा तभी संभावित बिंदु होगा तीनों नहीं करेगा तो नहीं होगा चलो तीन देखो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू दिया है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू है तो ग्रेटर देन इक्वल टू फॉलो किया रहा लेस देन तो ये आप देखो इतना नहीं देखना भाई जिसके लिए है उसी को देखना एक्स लेस देन तीन ये लेस देन नजर आ रहा है लेस देन भी है है ना तो संभावित बिंदु क्या हो गया माइनस तीन भी हो गया और तीन भी हो गया तो इसका मतलब आपको दो को दो जगह पर जांच करना है माइनस तीन और एक्स बराबर तीन ठीक है चलिए सबसे पहले तीन माइनस तीन पर जांच करते हैं एक्स बराबर माइनस तीन पर एफ माइनस तीन माइनस तीन बना माइनस तीन के बराबर ये वाला दिया है मॉड एक्स प्लस तीन मॉड एक्स प्लस तीन एक्स के जगह पर ये माइनस तीन तो ये मॉड से निकलेगा निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा मतलब ये हो गया तीन जोड़ तीन 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 छो हो गया एल एच एल लिमिट एक्सटेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच लिमिट एक्सटेंस टू जीरो का मतलब हुआ माइनस तीन माइनस एच माइनस तीन में कुछ भी घटा हो तो माइनस तीन से छोटा होगा यानी लेस देन माइनस तीन तो देखो लेस देन माइनस तीन यही है यानी ए फंक्शन मॉड एक्स प्लस तीन मॉड एक्स प्लस तीन तो एक्स तो आपको लिखना ही नहीं है एक्स की जगह क्या लिखना है माइनस तीन माइनस एच चलो अब एच जो है जीरो को ट्रांस कर रहा है एच की जगह जीरो रखते हैं माइनस तीन जोड़ जीरो ए माइनस तीन माइनस जीरो प्लस तीन ये मॉड खत्म हो जाएगा तो मॉड माइनस भी खत्म तीन तीन कितना हो गया छ हो गया ठीक है तीन तीन छ तो दो को निकला अब आर एच एल तीसरा निकालते हैं आर एच एल लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच लिमिट एच टेंस टू जीरो ए के जगह पर माइनस तीन जोर एच लिमिट एच टेंस टू जीरो अब तो आप समझ ही रहे हो कि यदि माइनस तीन में कुछ भी जोड़ते हैं तो माइनस तीन से क्या होगा बड़ा होगा ग्रेटर देन माइनस तीन तो ग्रेटर देन माइनस तीन देखो कहां पर दिया गया है तो ये तो भाई लेस देन है तो ग्रेटर देन यही है ना तो ग्रेटर देन और लेस देन ध्यान रखना ये चिन्ह जो होना चाहिए वो हमेशा एक्स के तरफ घुमा हुआ होना चाहिए तो देखो एक्स जो है ग्रेटर देन माइनस तीन ये तीन इसको नहीं देखो इसको देखोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा आपको बल्कि जो संबंध चाहिए आप उसको देखो माइनस तीन लेस देन एक्स है इसका मतलब एक्स ग्रेटर देन माइनस तीन 
तो इसी में ऐसा मान है कि x जो है माइनस तीन से बड़ा है ये है तो इसको तो लिख देना है बट ये कह रहा है x जो है माइनस तीन से बड़ा है तो मान का रखना है फंक्शन का माइनस टू एक्स तो यहां लिखेंगे माइनस टू एक्स के जगह माइनस तीन जो एच मान बैठा दो एक्स की जगह जीरो माइनस टू माइनस तीन प्लस जीरो तीन उन्नीस तो लेफ्ट भी छो राइट भी छो वैल्यू ऑफ फंक्शन भी छो एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर एफ माइनस तीन फलन एक्स बराबर माइनस तीन पर क्या है ठीक है चलो इसको पूरा कर लो माइनस तीन के बाद किसका बारी है तीन का अब एक्स बराबर तीन पर चलते हैं इसको मिटा लें तीन पर चलते हैं भाई तीन पर देखो तीन मतलब तीन के बराबर तीन के बराबर ये देख रहे हो आप ये तो सिक्स एक्स प्लस टू है तो एफ तीन निकालते हैं सिक्स एक्स प्लस टू एक्स के जगह तीन प्लस टू तो ये कितना हो गया छतिया अठारह अठारह दो बीस ठीक है चलिए उसके बाद चलते हैं एल एच एल पर लेफ्ट हैंड लिमिट पर ये है लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच चलिए एक एक जगह किसको रखना है तीन को जिस पर हमको जांच करना है तीन माइनस एच लिमिट एस टेंस टू जीरो तीन माइनस एच यानी तीन में एच को घटाना है तीन में कुछ भी घटाइएगा तो तीन से कम होगा यानी लेस देन तीन देखो ये रहा लेस देन तीन तो इसका मान कितना है माइनस टू एक्स एक्स के जगह तीन माइनस एच एच के जगह आप जीरो रख दो माइनस टू तीन माइनस जीरो यानी माइनस छो हो गया आर एच एल लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच लिमिट एस टेंस टू जीरो एक के जगह तीन प्लस एच तीन में कुछ भी जोड़ेंगे तो तीन से क्या होगा बड़ा होगा तीन से बड़ा होगा तो तीन से बड़ा देखो तीन से बड़ा ये सिक्स एक्स प्लस टू सिक्स एक्स के जगह तीन प्लस एच प्लस दो एच के जगह बैठा दो जीरो तो जीरो बैठाएंगे छ तीन जोड़ जीरो प्लस दो देखो तीनों बराबर हुआ फंक्शन बीस है लेकिन लेफ्ट माइनस छो है और राइट कितना है बीस है तो बराबर तो नहीं हुआ ये लेफ्ट तीनों बराबर होना चाहिए तो तीनों में से दो को तो बराबर नहीं हुआ लेफ्ट और राइट बराबर नहीं हुआ तो यही लिखना है जो बराबर नहीं हुआ लास्ट में वही लिख दो एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल आता फलन एक्स बराबर तीन पर औसंत है औसंत है का मतलब संतत नहीं है ठीक है तो आज हमने आ, सवाल पर डिस्कस किया कि जब फंक्शन का मान एक से अधिक रहता है दो रहे या तीन रहे इस पर आधारित सवाल पर हम लोग डिस्कस किए थे ठीक है इस पर इससे पहले आपको ये भी बताए थे कि यदि फंक्शन का आ, आ, Uh, कोई मान नहीं दिया हुआ रहे तो हम लोग संभावित बिंदु पर डिस्कस करते हैं और संभावित बिंदु यही वाला होता है लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि जितना भी मान दिया हुआ रहे जैसे यहां पर दो को मान दिया गया है माइनस तीन और तीन 
यदि और भी मान दिया हुआ है तो जरूरी नहीं है कि सभी का सभी मान उस बिंदु पर उस बिंदु पर वह बिंदु संभावित बिंदु होगा ही ये कोई जरूरी नहीं है तो इस पर एग्जाम्पल और भी हम देंगे वो कल देंगे नेक्स्ट क्लास में देंगे ठीक है फिलहाल आज इतना ही रहने देते हैं आप लोग जो है को कुछ वर्क दिया जा रहा है आप लोग एनसीआर का 5.1 का वर्क आप लोग एन सी आर टी फाइव पॉइंट वन बना लेंगे फाइव पॉइंट में जो ज्यादा नहीं बनाना है एक से लेकर के एक से लेकर के सोलह तक बनाना है एक से सोलह तक बनाना है एक से सोलह तक में तीन वो नहीं भी बने चौदह पंद्रह सोलह तो इसको आप छोड़ सकते हैं बट एक से तेरह तक निश्चित बना लीजिएगा ठीक है तो फाइव पॉइंट वन कल के लिए वर्क रहा ठीक है तो इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद